తలనొప్పి తీవ్రంగా వేధిస్తోందా కళ్ళ దగ్గర దురదగా ఉందా ముక్కు ఇరువైపులా ముట్టుకుంటే నొప్పిగా ఉందా అయితే మీరు సైనసైటిస్తో బాధపడుతున్నట్లే వాతావరణ మార్పులు జరిగినప్పుడల్లా సైనసైటిస్ సమస్య మొదలవుతుంది ఇది తొంభై శాతం మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య మళ్లీ మళ్లీ వస్తూ దీర్ఘకాలం వేధించే సైనసైటిస్ వ్యాధికి ఎలా చెక్ పెట్టాలి ఈ వ్యాధికి ఎలాంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి లాంటి అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖంలో కళ్ల దగ్గర ముక్కు పక్క భాగంలో ఎముకలలో ఉండే సన్నని గాలితో నిండు ఉండే ప్రదేశాన్ని సైనసులు అంటారు ఈ భాగం ఇన్ఫెక్షన్ల మూలంగా వాచిపోవడాన్ని సైనసైటిస్ అంటారు ఈ గదుల్లో మ్యూకస్ పేరుకుపోయి బాక్టీరియా ఇతర క్రిములు వృద్ధి చెంది సైనసైటిస్ సమస్య మొదలవుతుంది వాతావరణ మార్పులు జరిగినప్పుడల్లా సైనసైటిస్ సమస్య మొదలవుతుంది సైనసైటిస్ నాలుగు రకాలుగా కనిపిస్తుంది ఫ్రంటల్ సైనసైటిస్ ఉదయం పూట తలనొప్పి పెరుగుతుంటుంది నుదురు భాగంలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది మాక్సిలరీ సైనసైటిస్ దవడ పైభాగం నొప్పిగా ఉంటుంది పళ్ళు చెంపలు ముట్టుకున్న నొప్పి ఉంటుంది స్పినాయిడ్ సైనసైటిస్ గొంతులో నొప్పి ఉంటుంది మ్యూకస్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది మాటలో తేడా వస్తుంది ఎథిమాయిడ్ సైనసైటిస్ వాసన గుర్తించలేరు ముక్కు వెంట నీరు కారుతుంటుంది ముక్కు ఇరువైపులా ముట్టుకుంటే నొప్పి ఉంటుంది మనకి బాడీ మన హెడ్ బరువు ఎక్కువగా ఉండ ఉండకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి మనకి ఎయిర్ పాకెట్స్ లా ఎయిర్ ఎయిర్ ఫిల్డ్ క్యావిటీస్ లేని దాని సైనస్ సట్టం అవి మ్యాగ్జలీ సైనస్ ఫ్రాంటల్ సైనస్ ఇత్మాయిడ్ సైనస్ స్పినాయిడ్ సైనస్ వీటికి ఏంటంటే ఈ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని లోపల ఉండే లైనింగ్ అది రియాక్షన్ వచ్చేసి ఉబ్బి దాని లోపల నీరు తయారు చే తయారవుతుంది దానివల్ల మనకి ఏం ఈ ఎయిర్ ఉండాల్సిన చోట కనుక వాటర్ కనుక ఉన్నదంటే మనకి చాలా హెవీగా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్కి ముక్కులో నీరు కారటం హెడ్ ఏక్ రావడం తలా బరువుగా ఉన్నదని చెప్పిన వస్తారు దానికి తలా ఈ ఒక సైడ్ డొంపి రావడం కానీ దా అదే కనుక ఈ ఇది వాటర్ కనుక ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి అది బస్లాగా మారిపోయి ము ముక్కులోంచి నీరు కారడం తర్వాత అది బస్లాగా కారడం వస్తుంది అనమాట దీని ఇది దీని రకరకాలు ఉన్నాయండి ఎలర్జిక్ సైన్సైటిస్ ఇన్ఫెక్టివ్ సైన్సైటిస్ తర్వాత ఈ ఇందాక చెప్పినట్టుగా పాలిప్స్ డిఫరెంట్ కానీ స్టేజ్ పాలిప్స్ లాగా ప్రజెంట్ చేస్తారు దానికి దాన్ని వచ్చినప్పుడు ఏంటి పేషెంట్స్ దగ్గర మనం డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకోవాలి వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటి వాళ్ళు చేసే వృత్తి ఏంటి ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ ఫ్యాక్టరీస్లో ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కాటన్ ఇండస్ట్రీ కానీ పెట్రో కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళు లెడ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వాళ్ళు అక్కడ కెమికల్ బాగా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతారు ఎక్స్పోజ్ వాళ్ళకి ఇటువంటి టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మనము పేషెంట్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడే మనకి ఒక రకమైన డయాగ్నోస్ వస్తుంది సో డీటెయిల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల హిస్టరీస్ అంతా రాబట్టాలన్నమాట బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉపరితల శ్వాసకోశ వ్యాధులు ముక్కులో ఎముక పెరుగుదల ఎలర్జీ పొగ వాతావరణ కాలుష్యం స్విమ్మింగ్ చేయడం రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం ఇలాంటివన్నీ సైనసైటి సమస్య రావడానికి కారణమవుతాయి తరచూ జలుబు చేయడం జలుబుతో ఎక్కువ రోజులు బాధపడటం సైనసైటిస్ ప్రాథమిక లక్షణం ఈ దశలో సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే తరువాత ఇది మందులకు కూడా లొంగదు పేషెంట్ ని కనుక సైన్స్ అయితే డయాగ్నోస్ అనుకుని క్లినికల్ గా అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ అంటే పేషెంట్ కి టాబ్లెట్స్ అవి రాసి డయాగ్నోస్ అంటే డీటెయిల్ హిస్టరీ తర్వాత నేసర్ ఎండోస్కోపీని చేయాలి నేసర్ ఎండోస్కోపీలో ఈ టాబ్లెట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది ఈ ముక్కులో దూలం ఎట్లా ఉన్నది తర్వాత లోపల కాయలే ఉన్నాయి పాలిప్స్ అంటే అవి ఉన్నాయా అవి ఎట్లా ఉన్నాయి ఒక ఎలర్జీ పాలిప్స్ లేకుండా ఇన్ఫెక్ట్ అయిందా అది కూడా చూసుకోవచ్చు మనం తర్వాత సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటే కనుక మనకి ఇంకా సైట్స్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది అవైనా స్ప్రెడ్ అవుతుందా తర్వాత వాటి స్టేటస్ అది బ్రెయిన్ ఎందుకంటే చాలా సైనస్ కేసెస్లో చూస్తాం అది అడ్వాన్స్ అయిపోయి బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ అయిపోవడం కానీ ఇట్లా జరుగుతుంది ఇట్లా అయిందంటే కనుక దట్ మై టర్న్ ఇన్ టు పెయిన్ఫుల్ బ్లైండ్ ఐ బ్లైండ్ ఫంక్షన్ లేకపోతే అయ్యి కాస్తా అది ఇన్ఫెక్ట్ అయిందంటే బాగా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది లోపల అంతా కూడా బస్ తయారైపోతుంది వీటిలో ఏ రకమైన సైన్స్ చూసుకుంటారు మందులు టాబ్లెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పాడు డే టైమ్ అండ్ యాంటీస్టమెంట్స్ దొరుకుతాయి అట్లాగే స్ప్రే ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత కొంత పేషెంట్స్ కనుక మంచి కాన్ఫిడెంట్గా ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉంటాయి కనుక వీ కెన్ గివ్ ఏ ట్రయల్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్ కాకుండా పేషెంట్ రెస్పాన్స్ కాకపోతే మటుకు బెటర్ సర్జరీ చేసుకోవడం మంచిది ఈ సైనస్ అనేది కానీ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కానీ ట్రిపుల్ డిసీజెస్ కాదు అవి వచ్చిందని ఇంకా వదిలేసుకొని మనం ఇంకేం చేయలేదు చేతి ఎత్తేసి మనం కూర్చోవడం కాదు వీ కెన్ డూ గుడ్ మంచిగా దాన్ని ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని సర్వీసెస్ చేసుకోవచ్చు మన ఉద్యోగం మనం